好，我是周护士，专程为你讲解如何施行葡萄糖耐量测试的检查。这检查主要是按不同时间抽血，以监察你的身体对糖分的吸收情况。所以，最重要是在测试期间。由前一晚十二时开始停止进食，直到测试完成，这样结果才准确，然后医生才可以决定如何跟进。同事已经交给你一张抽血表格及指引，指引上面已经注明你的预约检查日期。以及开始进食的时间，因为这是个别检查，每日有限额。如果忘记的话，就要重新再约，那就可能耽误你的治疗。在检查前一晚，记得由半夜十二时开始进食，只可以饮少量清水，注意是清水。果汁、汽水、清汤水及润喉糖等等，全部都有可能影响检查结果。即使清水，如果是大量也不可以。一般不觉得渴，就不要喝水。喝水时只喝一两口，刚好止渴便足够了。如果吸服时口服降血糖药，或者要注射胰岛素。吸暂停，直至检查完成恢复正常饮食之前，方可服药或注释。即是将时间推迟两至三小时，例如平时起床早餐前即服药或注释，检查日期自吸带抽血完成之后才可以。这个检查是在本院 S 座地下门诊部治疗室实行。预约日期的早上按时去到，暂不要直接排队，先通知门口的职员做血糖测试，然后另做安排。抽了第一次血，即是空吐血，之后姑娘会给你一杯糖水，你需即时全部喝下。抽血员同时会告诉你第二次抽血的时间，通常是两小时之后。记得这期间仍不可进食，只喝少量清水，更要记得按时回来接受第二次抽血。根据经验，这杯糖水非常浓，非常甜，许多人会觉得相当难喝。我的经验是不要停。要一口气喝完，再喝小半杯清水，通常会比较舒服。喝完糖水之后约两小时，按时再回到同一位抽血员那里再抽一次血，待抽血员说完成了，才可以恢复正常饮食。如果是要服用降血糖药或注射胰岛素的，到时要记得补回才可以如常进食。我的讲解到此为止，有任何问题可以再问我们的同事。祝你早日康复，再见。